，依皇上的聪明，不难找到这里。不要以为见到皇上就可以得意忘形了。你可是从大周逃到齐国去的，你已经背叛了皇上。许久不见，婉儿当真出落的，更加出出动。多谢皇上夸奖。可若是皇上单凭这几句甜言蜜语就想把元清锁要过去，那皇上未免也太小看婉儿了。甜言蜜语是不管用的，想控制住小莲、嫂夫人，还要看看你的本事。四哥哥，别动！我手里的可是离殇剑，殿下自然知道离殇剑的厉害，你可别吓我儿。我儿的手一抖，元清锁的人头便会落地了。你敢！慢着，婉儿，朕知道你的心愿。宇文邕，我宁可死。也不要给这种人打开天罗地宫。死？因何要死？宝物就在婉儿的手里，大可以打开天罗地宫，共享天下。皇上所言非虚。自然。若你不放心，朕可陪你进天罗地宫。宇文邕，你，当真？当真。难不成，在婉儿的心里，朕连那元清锁都比不上？他怎么能和皇上相比？殿下，皇上已经表明心意，那殿下又作何抉择？小莲是我的妻子，任何人都不能抢走她。那我倒要看看元清锁，到底因何有这么大的魅力？啊啊、小莲，元佑，离殇剑！我手里的离殇剑可是不认人的。清锁，好好跟着高长恭。不要再到处乱跑了！不，放了他！殿下跟皇上不是敌人吗？怎么这会儿又为皇上求情了？言外，能打开天罗地宫的人是我。你放开宇文邕，皇上是自愿的。你等就不要棒打鸳鸯了。天罗地宫的门只有这一刻的时辰才能开启，过了这一时辰，就只能再等下一个六十年。我不想再等。元清锁，快用镇魂珠打开天罗地宫的门！天下就将是你我的了，严婉，你能打开天罗地宫，可你却打不开天下至宝青鸾镜。什么？你只知道拿到镇魂珠跟离殇剑就可以打开天罗地宫，可你并不知道，这离殇剑必须我端木一族的血才能开封，才能打开青鸾镜，获得一统天下的秘密。小莲，我不信。你不信，便可试试看。这天罗地宫的门一旦打开，便会惊动里面的石龙，石龙会吐出一个石球，这石球在石槽中转动，等到石球转动到石槽的底部，这天罗地宫唯一的出口就将关闭，到时候天塌地陷，整个山峰也会跟着天罗地宫一起毁灭，整个天罗地宫机关密布，都是我端木一族设计的。如果没有我，你有信心？会在天罗地宫坍塌之前拿到青鸾镜，安然走出地面吗？青锁，你好好留在外面，等我回来。离殇剑根本就用不着你的血来开封。原来你把所有的一切都想起来了。对，我把一切都想起来了。燕婉，只要你将解药交给我师傅，我会跟你进去，找到青鸾镜。我有离殇剑在手
，难道还会怕你们吗？师傅，你教我养我，我能做的只有这些了。小莲，是师傅对不起你。小莲，四哥哥，天不害别怕，有我在。去吧。不行，高长恭不能进去。那就谁都别进去。等六十年之后再进吧。快进去吧！母亲，等我出来。走。皇上不必着急，等婉儿找到青鸾镜，皇上就会知道天罗地宫的秘密，绝非世人所能想象。离皇上远点，否则别怪我离上剑无情。你还是乖乖的，走自己的路吧。好，反正从大门开启到天塌地陷，只有不到一个时辰，谁生谁死还不知道呢。哼。是谁想来就来的地方？你别吓唬我，你也没有来过。你去哪？别乱动，小心离伤剑会掉下去，你就会得不到青鸾镜。没关系，四哥哥，我去就是。不能去，太危险了。啊啊！有人要小莲。快石板撑不住两个人的重量，你这样去就会害了他。小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！
진짜로? 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 受伤，想必是端木一族血脉所为，让我们化险为仙。不管怎么样，这里危险，我们离开这儿吧。我们走吧。把它拿下来。要去，你自己去。怎么，你是害怕你的祖宗会算错了机关，保不了你吗？好像拿着离殇剑，口口声声说要打开天罗地宫的人是你。好，我延晚今日倒是要看看，若我得到了一统天下的秘密，你们是跟着我，还是跟着元清所？怎么回事？天罗地宫接连震动，难道是长宫他们触动了机关？夫人不必担心，这天罗地宫乃端木祖先所创，有端木莲在，要是还出了什么问题，那就是天意。你是我，怎么？夫人还以为我诸葛无雪会当真落魄逃走，不敢染指天罗地宫。你身为小春城城主，在齐国皇宫有着深不可测的身份，你又何必为了天罗地宫送了性命？名人面前不说暗话。夫人，这天罗地宫里面确实有着可以统一天下的秘密，谁不想得到呢？只是。得到统一天下秘密的那个人，绝对不会是高长恭。你又想到什么诡计来害我们母子？你休想进入这个大门！看来，严婉的心地还没有坏到哪儿去，他竟然给了你真的解药。可就凭你现在没有恢复的身体，能拦得了我诸葛无雪吗？我就算拦不住你，也不能叫你坏了我儿子的好事。再说。天罗地宫的大门早关上了，没有小莲和镇魂珠，你如何打开天罗地宫的大门？哎，夫人真是寡情。你倒是想想，天罗地宫的大门就此关上，倘若万一出了什么差错，夫人就是想冲进天罗地宫去救殿下，只怕也救不成啊。长宫和小莲在一起，他们不会有事。身在边缘，犹不自知。秦始皇为人奸诈凶狠，怎么可能会猜不到他死后会有人来盗取宝物？我看，他们是触动了机关，这天罗地宫很快就要坍塌了。这皇上，婉儿终于做到了，一统天下的秘密就在婉儿的手上。别动！你知道这离殇剑的厉害？皇上
，我儿为皇上，可谓倾尽所有。殿下，皇上要为我做一件事。你倒说说看。皇上当着我的面，亲手杀了元清所，册立我为大周的皇后。这青鸾镜，这天罗地宫，还有这几百年的秘密，这都是皇上的了。婉儿，你当真瞧得起朕？这天下，原本非朕之天下。这皇位也是朕情非得已才坐上，倘若用一统天下来换朕的一生，朕无需考量，立刻便可回答你。朕愿放手天下，与青所双宿双栖。你，身为一国之君，却口出此言，你可对得起大周的百姓吗？殿下所言极是，所以，朕才来到天罗地宫，看可有方法让大周百姓上下安康。到时，朕也可功成身退。哼，你怎么知道这青鸾镜的秘密？非你莫属。怎么，殿下是有意私夺？不准朕一关吗？天罗地宫上传自秦朝，本非齐国与周国之物。谁想得到其中之奥秘，那就要看各自的本事了。都给我闭嘴！现在青鸾镜、离殇界在我的手上，你们在那里争来争去，分明是没有把我放在眼里。说的对。你，好，我现在就把青鸾镜给毁了，谁也别想得到天下的秘密。丫鬟，你先别急，这一统天下的秘密，并不是像你想的那么容易就能得到的，更何况。就算是你拿到了青鸾镜，也未必就能洞悉这其中的隐秘。你又想耍什么花样？最可恨的就是你！你以为我会相信你吗？不信，你就试试看。是就是，难不成我还会怕你吗？青锁，没想到我严婉费尽心力得来的。竟然是个废物！你得不到皇上的青睐，我要你何用？青锁，青锁，为什么？为什么我严婉费尽心力？在皇上那里得不到半点好处，可元青锁只是站在那里扭捏作态，便可以得到你们这些男人的青睐。四哥哥，不要！老祖宗的话没错。天罗地宫之门只能打开半个时辰，之后便是毁灭。你说什么？半个时辰？不是，不是一个时辰吗？这是历代青龙护法传下来的有关天罗地宫的最早记载。这上面说，天罗地宫之门无异于地狱之门，只要此门打开。若在半个时辰之内没有从天罗地宫里走出来，便会万劫不复。这上面还有注解：原本陈吉为秦始皇设定的是一个时辰，但陈吉死后，秦始皇改动了地宫内的设定，使整个地宫塌陷的时间缩短为半个时辰。照此推算，这天罗地宫马上就要塌了。为什么？为什么玄武护法的传习里并没有这样的记载？为什么？青龙护法终究是四大护法的首领，也该有些别人不知道的消息吧？怪就怪朱雀、白虎、玄武三大护法且歪心，各行其道，并未一直追随青龙护法的身侧，令出而行，令进而止。我看夫人此时该担心的
不是如何，竟不知晓天罗地宫提前毁灭的消息。该担心担心你的儿子最后怎么出来。石龙碎裂，天罗地宫马上就要崩塌了。我看，这几百年的秘密就要长埋于地下了。青锁是朕的皇后，朕护送她离开。你的皇后，你的皇后叫阿史呢。小脸，我们走。为了青锁，朕可以不要天象，照样也可以册封青锁为我大周的皇后。你不会是让小莲做大周的皇后，不会让小莲坐上天下皇后的宝座。天下，天下乃身外之物，若能一窥一统天下的秘密，自是极好。若不能，那也是朕的命。至于谁能带青锁离开，那倒要看看青锁的心在谁那一边了。你们，你们，你们，十三年，你我相识相知十三年。从你六岁那年，母亲将你带来无忧谷，一切早已注定，不是吗？四哥哥，我我不会让你离开我半步，就算天塌地陷，我也不会改变。能不能带青锁走，还要看青锁答不答应。别忘了你的身份，若你出了什么差池，周国无君，定会成为一盘散沙，任人践踏蹂躏。殿下未免也太小看朕了，朕孤身前来，早有部署。更何况，朕从来都没有想过。一个人回去，这是找死！就忘了什么负人之人，你以为这样说，公主下不去手杀你吗？你敢！你要是敢杀了皇上，我言外与你不共戴天。林青锁，都是您闯的祸，你还不赶快救皇上？四哥哥，你这又是何苦呢？你从小就心地善良，要不是情势所逼，你也不会重逢陷阵。要不是你不忍目睹那些鲜血和尸体。又怎么会戴上狰狞的面具？物是人非，我心中早无善恶之念。再说，周国皇帝本就是我齐国的敌人，杀他是我分内之事。朕不怕死，只恐死而有憾。再没有机会保护心爱的。人死而灯灭。你若死了，小莲或许会伤心，但光阴无情。过不了多久，他自然会心情大好。一个冷酷如斯的人陪在他的身边，时时刻刻念及此事，他会开心。高长恭，爱一个人并非占有，而是能倾尽毕生所愿，让他开心，令他幸福。你告诉我，身为一国之君，后宫妃嫔成群，你怎么带给小莲幸福？<笑>对天下而言，朕是一国之君；可对朕心爱的人，朕不过是个普通的男人
，在这年里，只有庆锁这一位妻子。只要她开心，是生是死，朕并无所惧。厚颜无耻！你生性风流，就不该欺骗小莲。你趁小莲失去记忆，肆意妄为，是趁人之危。庆锁虽然失去记忆，但并非顽偶，所知所想皆发自内心。她成为我的妻子，那是命。命。我与小莲从小青梅竹马，海誓山盟，谁也别想把她从我身边夺走。是你一念所知，认为小莲已死，才会对青锁视而不见，次次放手，令他心碎绝望。这一次，朕绝不会再给你机会伤害他。你看、啊，四哥哥。天下的秘密，这样的地图，要是落在善于用兵的将领手中，必然是战无不胜。
，真是得来，全不费工夫。本来只想奉命捉拿大齐叛将，没想到大周皇帝也在。我诸葛无雪真是歪打正着啊！怎么，兰陵王要单挑这么多人吗？依我看，还是交出青鸾镜和周国皇帝，向皇上请罪去吧。做梦！那你就是犯上作乱，蓄意谋反。我倒要看看是你的剑快，还是他们的剑快。上！穷寇莫追，先救小莲。成功，你当真要起兵？我不是谋反，而是天下不该落入庸人之手。成功，我不灭他，他便灭我。金庸城之战截断后援，若不是齐将军及时回防，金庸城此时已成周国疆土。求我母亲逼我进天罗地宫，却在我出来之后立即给我扣上谋反的罪名。明月兄，我若不起兵，还有活路吗？怪不得你临走的时候部署兵力对准邺城。成功，拿下邺城势在必行。况且我有青鸾镜在手，谁与争锋？殿下，小莲姑娘伤势颇为严重，只能尽人事听天命了。一定要救活她，立刻召集全大齐最好的大夫，调最好的药。是。请坐。我我好难过。我是不是快死了？青锁，不会的，都是我不好。我刚刚不该把高成功引到那边去。我，是我，是我对不起四哥哥，我欠他的，我该还他，我该还他。大周皇帝，你肆意攻击金庸城，杀我兄弟无数，不是很有本事吗？怎么今日竟会落得如此局面？不，不要，不要！放开他！殿下，宇文邕与我有恩，他曾两次助我离开长安城。传我的令下去，好好护送大周皇帝到齐国边界，任何人不得伤害他。是。慢着。青锁是我的妻子，我要带她一起走。宇文邕，小莲心里爱的是我，不然她不会跟我回到大齐。你还是走吧，我不信。受到伤害，好不好？好不好？青锁，我知道你的心，你来选，我与兰陵王都无怨无悔。
我，我要跟四哥哥在一起，我不要跟别人分享我的夫君。性埋名，受人欺负的日子，我要得到天下，为小莲为号。好，这就是天罗地宫的秘密，谁拿到青鸾镜，谁就可以一统天下。一统天下，一统天下，一统天下，一统天下。终于等到这一天了。母亲，不，你先去金庸城，与齐将军会合，进行部署，驻守金庸城。我且整顿南军大营，进军邺城。母亲，好生休息，在金庸城等待孩子的好消息。长公，你果然没有辜负母亲的心意。我这就回金庸城，与齐将军会合。你一定要让咱们母子扬眉吐气。嗯、发兵邺城。发兵邺城！发兵邺城！发兵邺城！发兵邺城！发兵邺城！发兵邺城！送回大帐。殿下，这就是传说中的青鸾镜。